మనం గత కొన్ని రోజుల నుండి చూస్తున్నాం గుంటూరు జిల్లా పల్నాడు ప్రాంతంలో భౌతిక దాడులు జరుగుతున్నాయి గ్రామాలలో ఉండకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు అని చెప్పి అనేకమైనటువంటి ఆరోపణలు వినబడతా ఉన్నాయి మనకు గుంటూరు జిల్లాలో రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు చూసుకుంటే పల్నాడు ప్రాంతంలో సుమారుగా ఆరు రాజకీయ హత్యలు జరగడం జరిగింది అవి కూడా ప్రత్యేకించి పల్నాడు ప్రాంతంలోనే జరిగాయి మరి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల తరువాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవడం వలన ఎలాంటి రాజకీయ హత్యలు కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది పోస్ట్ పోల్ తర్వాత జరిగినటువంటి దాఖలాలు లేవు అదేవిధంగా మనకు ఎన్నికల కౌంటింగ్ తర్వాత గుంటూరు జిల్లాలో జరిగిన అల్లర్లలో డెబ్బై తొమ్మిది రాజకీయ సంబంధిత కేసులు నమోదు కాగా వాటిలో ముప్పై ఆరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద నమోదు చేస్తే నలభై మూడు కేసులు టీడీపీ పార్టీ వారు పెట్టినవి నమోదైనాయి అంటే దీనిని బట్టి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఎంత నిష్పక్షపాతంగా పనిచేస్తున్నారో ఈ సంఖ్యను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఫిర్యాదుదారు ఎవరైనా కానీ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఫిర్యాదు చేస్తే వెంటనే కేసు నమోదు చేసి వాటి వాస్తవాలను విచారణ జరపడం జరుగుతూ ఉంది రాజకీయ కేసులు అన్నీ కూడా జిల్లా ఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఎస్పీ క్రైమ్స్ సమీక్ష చేయడం జరుగుతుంది మరి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల సందర్భంగా మరియు ఎన్నికల అయిపోయిన తరువాత సమస్యలు సృష్టించే వారిపై రౌడీ షీట్లు ఓపెన్ చేయడం జరిగింది అలాగే పన్నెండు వందల యాభై ఐదు మందిని బైండ్ ఓవర్ చేయడం కూడా జరిగింది మనకు ఎన్నికల అనంతరం గ్రామాల్లో చెడు నడవడిక కలిగినటువంటి వారిని గుర్తించి మనకు నలభై ఆరు మందిపై రౌడీ షీట్లు అలాగే ముప్పై ఆరు మందిపై సస్పెక్ట్ షీట్లు ఓపెన్ చేయడం కూడా జరిగింది ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత సమస్యాత్మక గ్రామాలను గుర్తించి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్షన్ గ్రూపులతో సుమారు వందకు పైగా కౌన్సిలింగ్లు కూడా నిర్వహించడం జరిగింది మనకు ప్రతి సోమవారము కూడా జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో స్పందన కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఫిర్యాదును తీసుకుని వాటిపై వారం రోజుల్లోగా చర్య తీసుకోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంది ఎన్నికల తరువాత ఎటువంటి అల్లర్లు జరగకుండా ముందస్తు చర్యలలో భాగంగా మనకు నూట ఇరవై ఏడు గ్రామాలలో పోలీస్ అధికారులు నైట్ హాల్ట్లు చేయడం జరుగుతూ ఉంది మరి ఆయా అధికారులు ఆ గ్రామాలలో బస్ చేసినప్పుడు ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకొని వాటిని పరిష్కరించే దిశగా కూడా ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు ఎన్నికల తర్వాత జరిగిన అల్లర్ల సందర్భంగా ఆ ప్రాంతాన్ని అధికారులు మరియు సిబ్బంది సందర్శించడం జరిగింది మరియు ఎవరొచ్చి స్టేషన్కు వారు ఫిర్యాదు చేసినా కానీ అది కేసు కట్టి న్యాయం చేయడం కూడా జరుగుతూ ఉంది అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ప్ర పల్నాడులో ప్రశాంతతకు విజ్ఞప్తి చే బంగ ప్రశాంతతకు బంగత కలిగించొద్దని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఎవరైనా కానీ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఫిర్యాదు చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు స్పందన కార్యక్రమం కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని వర్గాల ప్రజలకు చేరువుగా ఉండండి ప్రతి ఒక్క అధికారిని కూడా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఫిర్యాదు స్వీకరించండి మరి దానికి సమస్ ఆ సమస్యకు పదిహేను రోజుల్లో పరిష్కారం చూపించండి అని చెప్పేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించినటువంటి పిదప ప్రతి ఎస్పీ కార్యాలయంలో కూడా ప్రతి సోమవారం వాళ్ళు ఫిర్యాదులు తీసుకుంటూ ఉన్నారు దానికి వారం రోజుల్లోనే పరిష్కారం చూపిస్తూ ఉన్నారు మనం చూస్తే రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి పంతొమ్మిది వరకు చూస్తే మన రాష్ట్రంలో రాక్షస పాలన జరిగిందనే చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ రోజు అక్కడ అక్రమ మైనింగ్ జరుగుతుందని చెప్పి గురవాచారి అనేటువంటి వ్యక్తి కంప్లైంట్ ఇస్తే అతని ఎన్ని రకాలుగా హింసించి అతను పదిహేను రోజుల పాటు కనీసం ఎక్కడున్నాడో కూడా తెలియకుండా కుటుంబ సభ్యులకు వాళ్ళు పెట్టినటువంటి హింసించినటువంటి తీరు ఈ విధంగా ఉంది ఇలాంటి కేసులు ఎన్ని నమోదైనాయి అంటే కనీసం వాళ్ళకున్నటువంటి అక్కడ ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసినటువంటి ఎర్రపత్నేని శ్రీనివాసరావు గారు ఒక వ్యక్తిని కోటి రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి బెదిరించి ఆయనకున్నటువంటి ఆస్తి ఏదైతే ఉందో ఆయన మైనింగ్ చేసుకున్నటువంటి పొలంలో వాటర్ ఆసివమని అడగలేదని చెప్పేసి 
అతన్ని ఆల్మోస్ట్ నిన్ను చంపుతామని బెదిరించి గ్రామంలో కూడా తిరగకుండా చేసినటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఆ రోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు చూస్తుంటే రాష్ట్రం ప్రశాంతంగా ఉంది లా అండ్ ఆర్డర్ కూడా సక్రమంగా పనిచేస్తుంది నేరాలు తగ్గినాయి కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రాష్ట్రం ప్రశాంతంగా ఉండడం అన్నది నచ్చడం లేదు మరి కొంతమందిని పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్ని తీసుకొచ్చి పల్నాడులో శాంతి భద్రతలకు భంగం జరుగుతూ ఉంది అక్కడ ఏదో జరిగిపోతుందని చెప్పేసి కొంతమంది ఆర్టిస్టుల ద్వారా పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి ఏవేవో చెప్తూ ఉన్నారు నిజంగా అక్కడ గ్రామాలలో ఉండలేనటువంటి పరిస్థితి ఏదైనా ఉంటే మరి స్పందన కార్యక్రమంలోనూ అధికారులకు మనం డిఐజీ గారు వెళ్ళారు ఐజీ గారు వెళ్ళారు ఎస్పీ గారు వెళ్ళారు ఎస్పీ గారు కూడా స్వయంగా కొన్ని గ్రామాలకు వెళ్ళి కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి మరి ఎన్నికల అనంతరం మరి అనేక గ్రామాల్లో వాళ్ళు రాత్రిపూట బస్ చేసి అందరూ కూడా గ్రామాల్లో తిరిగినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి అవన్నీ కాకుండా ఇప్పుడు గ్రామాల్లో ఉండనివ్వడం లేదు అని చెప్పేసి కొంతమంది పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు మేము ఈరోజే పంపిస్తాం పునరావాస కేంద్రాలకు అధికారులు వెళ్తారు అదేవిధంగా ఆర్డీఓ వెళ్తారు వాళ్ళంతా వెళ్ళి పునరావాసంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని సమీక్షించి నిజంగా వాస్తవ పరిస్థితి ఉంటే ప్రొటెక్ట్ ప్రొటెక్షన్తో గ్రామాల్లోకి తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ శాంతి భద్రతలతో జీవించే విధమైనటువంటి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా మరి మనం చూస్తే గ్రామాలలో చక్కగా నీళ్లు సకాలంలో అందినాయి రైతులందరూ రైతులు రైతు కూలీలు వాళ్ళ వాళ్ళ పనుల్లో నిమగ్నమై ఉన్న పరిస్థితులు కనబడుతూ ఉన్నాయి అలాగే నిరుద్యోగ యువతి యువకులు ఉంటే అందరూ పోటీ పరీక్షలకు మరి ఎక్కడా లేని విధంగా ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఒక్కసారిగా నాలుగు లక్షల పైకి ఉద్యోగాలు ఈ మూడు నెలల్లో కల్పించినటువంటి ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది మరి వారంతా పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతూ మరి నిరుద్యోగులందరూ కూడా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఎక్కడా కూడా శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగేటువంటి చర్యలు అయితే ఏమీ లేవు వాస్తవానికి గత ఐదేళ్లలో గురజాల నియోజకవర్గం పల్నాడు ప్రాంతం ఇప్పుడు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది మొన్న అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా గత ఐదు సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి ఘోరాలు ఎంత జరిగాయి అన్నది అనేక మంది ప్రజలు వచ్చి వాళ్ళు చెప్తుంటే అంటే పిచ్చి కుక్కని రాయేసినందుకు కూడా కేసు పెట్టిన పరిస్థితి అంట ఎవరైనా రోడ్డు మీద ఉమ్మేస్తే పార్టీలో లేరని చెప్పేసి వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టించి వాళ్ళని కూడా బలవంతంగా మీరు పార్టీలోకి రావాలి అని బెదిరించేటువంటి కేసులు ఇలా ఒక్కొక్క చిత్ర విచిత్రమైన కేసులు విన్నాము అలాంటి అలాంటి పాలన జరిగింది మరి కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకటే చెప్తున్నారు కులాలు చూడొద్దు మతాలు చూడొద్దు ప్రాంతాలు చూడొద్దు పార్టీలు చూడొద్దు సంక్షేమం అన్నది ప్రధానం శాంతి భద్రతలు ముఖ్యంగా ఎవరైనా శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే ఎంతటి వారి మీదైనా చర్యలకు ఉపేక్షించొద్దు అని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశానుసారం చెప్తా ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ను కూడా వాళ్ళు చిన్న బుచ్చే విధంగా వీళ్ళు పని చేయడం లేదు వీళ్ళు ఒక వన్ సైడెడ్ చేస్తున్నారు గ్రామాల నుండి వెళ్ళిన వెళ్ళగొట్టిన చర్యలు తీసుకోవటం లేదని చెప్పేసి పోలీసు వ్యవస్థనే కూడా వాళ్ళు చిన్న చూ చిన్నపరిచేలాగా మాట్లాడుతున్నారు ఇది అంత సీనియర్ నాయకుడికి తగదని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ పంపిస్తామండి ఇప్పుడే పంపిస్తాము రేపు ఇప్పుడే వెళ్తారు వెళ్ళి నిజంగా శిబిరాల్లో అలాంటి బాధితులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని విత్ పోలీస్ ప్రొటెక్షన్తో వాళ్ళ గ్రామాలలో వాళ్ళు సేఫ్గా జీవించేటువంటి మార్గం కల్పిస్తామండి ఏదండి పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారండి పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు అదే అది వాస్తవం మీరు కూడా తెలుసుకోండి అది అక్కడ నిజంగా ఎవరైనా బాధితులు ఉన్నారా నిజంగానే అలాంటి అక్క అన్యాయాలు జరుగుతున్నాయా అన్నది పరిశీలించాలనేటువంటి బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉందని అనుకుంటా ఉన్నాం అక్కడ ఏదైనా జరిగితే కదండి అందుకే ఈరోజు అధికారులు వెళ్తారు నిజంగా అక్కడ ఏమన్నా జరిగినాయా అలా ఊళ్ళలో నుండి వెళ్ళగొట్టినటువంటి పరిస్థితులు ఏమన్నా ఉన్నాయి పరిశీలించడానికే అధికారులు వెళ్తున్నారు వాస్తవానికి అయితే ఏదండి లేదండి ఇక్కడ ఎస్పీ గారు కూడా ఉన్నారు వారు గ్రామాల్లో కూడా విజిట్ చేశారు కౌన్సిలింగ్ క్లాసెస్ కూడా నిర్వహించారు ఎన్నికలు అయిపోయిన అనంతరం చిన్న చిన్న ఘర్షణ వాతావరణం ఉంటుంది అలా ఉండొద్దు శాంతియుద్ధంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి వారు కూడా కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించినటువంటి 
చాలా కౌన్సిలింగ్ కూడా నిర్వహించడం జరిగింది మొన్న ఐజీ గారు ఎస్పీ గారు ఇద్దరు కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది ఎక్కడ మరి వాళ్ళు ఆరోపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు అయితే రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేవు